ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే మాట్లాడుకోవాలి ప్రతిదీ సంచలనం కోసం అబద్ధాలు ప్రచారం చేయకూడదు అదే సందర్భంలో కావాలని బురద అయ్యక్కర్లేదు హైకోర్టు కొత్తగా ఏదైతే అమరావతిలో నిర్మాణం జరిగిందో ఆ నిర్మాణం సందర్భంలో అక్కడ ఇప్పుడు జనరేటర్ రూమ్ నిర్మాణం చేస్తుంటే అందులో గోడ కూలి నలుగురికి గాయాలని వెంటనే ఇదిలో అవినీతి ఇదంతా పెద్ద ఎత్తున హడావిడి నడుస్తుంది ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు ఆ మేస్త్రీలు చేసేటువంటి తప్పు వల్ల కావచ్చు లేకపోతే సరైనటువంటి అనుసంధానం చేయకపోవడం వల్ల కావచ్చు పడిపోవడాలు అనేటువంటిది ఎన్నో చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి ఈవెన్ ఎళ్ళు కట్టేటువంటి సందర్భంలో కానీ ఆఫీసులు కట్టేటువంటి సందర్భంలో కానీ అది వాళ్ళకి ఆ కట్టేటువంటి మేస్త్రులకు సంబంధించిన సమస్య అవుతుంది మొత్తం కట్టిన తర్వాత ఏమన్నా పట్టి అండ్ కత్తి కట్టిన తర్వాత హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు కనుక పడితే అది ఖచ్చితంగా తప్పు అవుతుంది అది ప్రభుత్వం తప్పు అవుతుంది ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ ఇంకా రన్నింగ్లో ఉన్నారు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది జరుగుతూ ఉండగా జారి పడినటువంటి సంఘటన అది మొత్తం కింద కూలింది గోడ కూలింది ఆ గోడ కన్స్ట్రక్షన్ సరిగ్గా చేయలేదా ఏంటనేటువంటిది అది వాళ్ళు చెక్ చేసుకుని మొత్తం కంప్లీట్ చేసిస్తారు అది గాయపడటం వాళ్ళని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం నిజం కానీ ఇందులో దీన్ని మిగతా అంశాలతో ముడిపెట్టడం అనేటువంటిది అనవసరం ఎందుకంటే పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన బిల్డింగ్స్ గతంలో అసెంబ్లీ కానీ సెక్రటేరియట్ కానీ ఆ తర్వాత మొదటిసారి లీక్ అయినప్పుడు మేము కొన్ని కనిపెట్టలేకపోయాం కొన్నిసార్లు మొదటి కొత్త బిల్డింగ్లు కాబట్టి అన్నారు రెండో ఏడాది మూడో ఏడాది అవుతున్నా సరే వాటికి సంబంధించి అట్లాంటి తేడా వస్తే అది నిర్మాణ లోపం అది అది ఖచ్చితంగా కాంట్రాక్టర్ నుండి డబ్బులు రికవర్ చేయాలి అది చేయకుండా వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ కూడా వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లోనే ఉంది కదా అనేసి కవర్ చేసేసారు అది మాత్రం పచ్చి మోసం అది ఖచ్చితంగా దుర్మార్గమైనటువంటి దోపిడీనే కానీ ఇది వచ్చేటప్పటికి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో జరుగుతూ ఉండగా దాంట్లో పైన ఈ అక్కడ తేడానో ఇక్కడ తేడానో చెప్టాలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు లేకపోతే ఆ పిల్లర్లు వేసుకునేటువంటి సందర్భంలో గబక్కనే ఎవరం దాని మీద పడ్డా తేడా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వివాదం చేయడం అనేది అనవసరం 